Okay mga kaibigan, uh, dito po tayo sa ating uh, palatuntunang radio klinika sa DWIZ. At uh, mga kaibigan, pag-usapan po natin ang tungkol sa convalescent plasma therapy. Antibodies po na mga gumaling na pasyente mula sa COVID-19 ang isa sa sinasandigan ngayon ng mga manggagamot para gumaling ang mga kritikal sa sakit. Ang immunoglobulin G o IgG, isang protina po na nasa serum at selula ng immune system at umaakto bilang antibodies ay napoproduce ng sistema ng isang gumagaling sa COVID-19. Kinukuha po yung antibodies na ito sa dugo na isang gumaling sa COVID-19. At ito po, uh, narito po yung ating uh, interview kay uh, Dr. Jonas Del Rosario para mas uh, ma-explain po sa ating mabuti kung ano po itong uh, COVID-19 at yung convalescent plasma therapy. Ang, ang prinsipyo po kasi niyan, ang mga pasyente na gumaling na at nakarecover sa COVID-19, yung kanilang dugo po, specifically yung plasma, yung component na plasma ng dugo, yun po ay merong antibodies yeah. against the virus that caused COVID-19. In this case, it's against the coronavirus. So we take advantage of those antibodies uh, from uh, in that plasma. Uh, so kukunin po namin yan sa donor. At yun pong plasma na yun, yun naman ang itatransfuse namin sa mga pasyente na Uh, meron pang COVID-19 at, at at that time ay hindi pa nakaka-recover. Most of the patients we give the plasma to are uh, moder uh, are severely or critically ill, no? Yan ang isa sa mga criteria. Oo, nagawa niyo na ito, doc? May mga nabigyan na kayo ng plasma? Opo, uh, to- as of this time, uh, 12 patients po ang nakapag-donate na sa amin. Uh, tapos po uh, apat po na pasyente ang nabigay sa PGH. Meron po kaming uh, tatlong pasyente na uh, binigyan pero dalawa po doon ay at uh, tatlo pong pasyente ito ay nasa ibang ospital. Talagang nakiusap po sila sa PGH dahil ng mga panahon na yun, hindi naman gumagawa ng plasma therapy yung kanilang ospital at ang mga pasyente ito ay critically, critically ill. So, napag-usapan po namin na i-share yung plasma from PGH. Oo, pero dyan lang po sa PGH ginagawa yung pag-harvest nitong plasma na ito. Hindi po pwede na mobile or sila yung pasyente, yung pasyente naka-recover from COVID-19 ang pupuntahan sa bahay niya to get the plasma. Hindi po pwede dun mm-hmm. sa bahay. Hindi po namin, actually, hindi po namin sa PGH ginagawa pero ah. malapit sa PGH. Ah, okay. nasa, na, para hindi po magpunta sa ospital dahil medyo minsan po natatakot yung mga pasyente. Uh, we prepared uh, a donation room sa UP College of Medicine. It's uh, far from PGH pero we prepared a special room. Uh, may machine po kasi doon na... Uh, uh, yun po yung tinatawag na aphoresis machine. Yun po yung kung saan na uh, yun po ang naghihiwalay ng plasma from the uh, red blood cells kapag nagdo-donate. Yun po ay hindi pwedeng dalin sa bahay, hindi po yun portable. Doon lang po yun sa facility. Tapos mga nakakailan po kayong nakukuna ng plasma a day? Uh, depende. Ano, iba-iba. Kasi uh, minsan walang magdo-donate, minsan dalawa o tatlo. So depende. So ngayon po, uh, sabi ko nga sa 12 pa lang yung donors. We had about 70 inquiries, uh, but then we're very strict. Meron pong screening yan, may inclusion criteria. So out of the 65, we were able to uh, qualify about uh, 25. And then uh, pag na-qualify na po yun, uh, pupuntahan po namin sa bahay yun. I, uh, we will have to confirm na talagang sila ay fully recovered from COVID-19. And then we will have to get informed consent. Tapos may kinukuha po kaming sample ng blood muna. Kukuha kami dahil itetest muna po namin yes. yung dugo nila for any uh, uh, infections in the blood like HIV, hepatitis, syphilis, malaria. And we also want to make sure that they are not anemic kasi kung maputla sila, I, we don't want them to donate at that time. Oo. Uh, pero, Doc, ang mga kinukunan nyo lang ba ng plasma, yung mga na-ospital, nag-recover, o pwede rin yung mga natagpo ang COVID-19 positive, nag-quarantine lang sa bahay, tapos nag-recover na, nag-negative, nag-negative na ngayon? Uh, wala naman pong pinipili. Ang, ang qualification po kasi dapat 
COVID-19 positive muna sila. So that is confirmed by a PCR. And then, uh, dapat meron silang sign na they're already free from the disease. So dapat merong COVID PCR negative no, na test. So dapat nag-negative naman. Uh, so two weeks uh, na recovery. So uh, most of the time, the patients that we actually have right now are those who got hospitalized. Mm -hmm. no? So medyo hindi sila yung mga asymptomatic, uh, at least moderate to severe. Um, they were uh, admitted in the hospital. Iba-iba po yung kanilang course. Um, yun po. But we're still, we're still looking at, the, uh, at some of the other patients who might be asymptomatic uh, but uh, recovered also from the disease. Mm -hmm. uh, they're also welcome to donate as long as uh, they have antibodies in their plasma. Pa, paano nyo nalalaman na present yung antibodies na yun just because they have recovered? So sigurado na? Parang ganun to? <clears throat> o tinatest yun? Mm -hmm. Ideal way is for us to actually get blood from them tapos itest mo, tignan mo kung may antibodies, hindi ba? Mm -hmm. Unfortunately, wala pa pong ganong machine or available sa Pilipinas as we speak. We're hoping that we will eventually get it now we will have a uh, a way to analyze the the levels of antibodies that they have. Siyempre, yun ang pinakamaganda. Gano'n ba kadami antibodies ito? But uh, short of that, wala pa. So parang ginagamit na lang namin based on historical uh, data that usually by the time you have recovered fully uh, as, early as, two, as early as two weeks or especially after about a month, meron ka na dapat antibodies. In oh. fact, that's the reason why you have recovered in a, in a way. Ito ba yung immunoglobulin G, Doc? Ta tama, uh -huh. tama. So, kapag uh, immunoglobulin M, yung IgM, uh, hindi ka pa fully recovered, no? no? Uh, you're still, uh, in a way, you still have some degree of illness, pero pag IgG na, immunoglobulin G, ayan na yung antibodies uh, na may naka-recover ka na. So, yun ang talagang dapat makita. Oo. Okay. Doc, uh, I would like to ask kung pareho ba ito doon sa ginagawa ngayon ng GlaxoSmithKline, ng Sanofi, at saka Johnson Johnson, ng mga antibodies na pineprepare daw nila para pang-treat sa mga COVID-19 patients? Hindi po yata yun eh. Iba, ah. Ano yun? Parang mga ibang klaseng antibodies yun. Hindi yun sa plasma. Um, kasi ito yata yung mga monoclonal antibody. Iba po ito. Yung pong sa kanila ay eh, hindi yung plasma base. So I don't know how they were able to harvest the antibodies. Uh, pero hindi ito synthetic, Doc. Itong antibodies na ginagawa nila. Uh, uh, and, uh, <laughs> hindi naman, so from, hindi naman yata. Ano, ano rin yun? Maaring uh -huh. na-harvest nila from other patients. Uh -huh. Pinul pinul nila. Kasi may ganyan eh. Mga, merong mga produkto na, na ano na rin sa IV4. Mga pulled, pulled antibodies yun or immunoglobulin. Mm -hmm from patients also. Kami, parang fresh from a patient, mm. di ba? Kinuha mo sa pasyente na nakaka-recover lang kasi bibigyan mo naman sa isang pasyente. Mm -hmm. So, talagang uh, uh, konti lang yung time bago mo ibigay kasi mostly, ayan na yung pangangailangan kaya humihingi kami ng donor. Although, for some, you know, uh, we store them kung wala pa, once the donor comes and wala pang ready recipient, uh, you can actually uh, freeze this plasma to a certain temperature and then mape-preserve naman yung immunoglobulin. Hanggang kailan ang preservation nun, Doc, bago mailipat sa isang patient? Ang, ang sabi sa akin ng mga hematologist, siguro as good as about uh, one month. Eh. So ah. I don't think that will, uh, kasi ito naman ay mabilisan na bigayan. So I yes. don't think we will have be storing those plasma uh, for a long time. no. Uh -oh. Um, uh -oh. uh, so, hindi ito katulad doon sa ginagawa nga nitong, ng mga malalaking pharmaceutical companies na uh, isasaksak sa kahit hindi ba COVID-19 uh, positive ito, itong IgG na isasaksak nila? Hindi ako sure eh. Kasi uh -oh. talagang merong, I, I, have to, I have to admit, hindi ko alam yung mga ginagawa mm -hmm. nila. No? So, I cannot really answer that. Uh, but, uh, merong isang uh, gamot na monoclonal antibody, ang pala, pangalan nun is tosizlisimab, pero iba rin yun, hindi yun plasma. Mm. Uh, I don't know yung ginagawa ng tatlong company sa sinabi mo. Uh, mm -hmm. 
okay. Pero kasi nga, yun nga sana yung tatanong ko, Dok, eh. Kasi ba't kailangan pang intayin natin itong antibody na ito na dumating sa ating bansa kung kaya nyo na rin naman pala sa PGH and other hospitals na kukunin lang yung plasma ng COVID-19 patients na nag-survive tapos ibibigay sa mga critically ill. Eh, kasi hindi naman madalas may nagdo-donate. Sa yes. totoo lang, uh, hindi yan readily available. Some are afraid to come out and tell the world that they had COVID-19. Yeah. Some have, unfortunately, they have other reasons why they cannot donate. The intention is there. They would like to donate. But then when we examine them, they have uh, other illnesses. For example, uh, may heart disease pala, yeah. merong... Uh, cancer, mayroong uncontrolled diabetes, uh, anemic. So, um, they have to be healthy. Mm -mm. They cannot have uh, many pre-existing illnesses kasi uh, dangerous din kung magbibigay sila ng plasma. Mm -mm. So, yung pang uh, moderate lang ang symptoms, Doc, hindi pa sila yung binibigyan nitong plasma, convalescent plasma therapy. Right. Kasi, mm -hmm. alam mo, uh, I have to clarify na hindi pa to clinically proven based uh, based on clinical trials so the evidence is not yet there yeah. but uh, based on uh, what we call preliminary case series from different countries mga experiences nang being shared so anecdotal na hindi pa talaga uh, accepted as a standard of care kasi the evidence is not yet uh, um, there no yung talagang masusing pag-aaral uh, this is under compassionate use. Yeah. Okay, when we say compassionate use, uh, talagang binibigay mo dahil even though hindi pa talaga proven, meron ka namang basis para ibigay yon at uh, ini-explain namin sa family yon. Mm -hmm. And uh, we read the experiences of China, some in the US, some in uh, Korea, and some other countries. They actually give plasma to those who are really. Uh, critically ill, no? Uh, lalo na yung mga mabilis yung course pa, rapid downhill course. Uh, plasma is one of the, plasma therapy is one of the uh, last, uh, resort. last uh, resort, mm -hmm. last resort. Oo, kasi kumbaga, bigay mo na lahat, di ba, mm -hmm. para masalba mo. Kaya, ka, kaya nga pong means na hingan yung PGH nung tatlong pasyente na yun na naghihinga nun na at uh, unfortunately, they do not have the time to to, to harvest to. plasma. Uh -huh. Kaya nakiusap sila sa PGH. Eh kami naman, syempre, ipagdadamot eh, mo ba yun? Eh syempre, mm -hmm. nabi nga namin, nasa isang, isang bangka lang naman tayo. So kung talaga makakatulong yan, eh, de, that's what happened also. Okay. Oh, so, Doc, yan, uh, si Dr. Jonas Del Rosario, kaugnay nga po nitong uh, convalescent uh, plasma therapy. Hanapin nga natin na, uh, teka ha, uh, kung... Paano ba ginagawa itong uh, convalescent plasma therapy? Alam nyo po, ang isa sa mga nakinabang dito ay yung uh, isang ano, eh, doktore, eh, dyan po sa UST, si Carmina Fuentebella. Anyway, uh, inahanap ko yung ano kasi niya, eh, yung kanya pong uh, picture at uh, ewan ko kung makikita nyo rito. Uh, ito yung picture ni doktora Carmina. Ayun, medyo nakikita naman pala. Ayan. Ay, I'm sorry. Okay. Yan. Nakita ba? <laughs> Pero palagay ko na alala niyo naman si Doktora Carmina Fentebelli. Eh. Medyo masyadong maliwanag yung ating ayun. Oh, eto to. Yan, medyo nakikita pag pagano pala. Yan. Si Doktora Carmina Fentebelli po, nagkaroon siya ng COVID-19 kasi may mga na-expose po siya sa pasyente na mayroong COVID-19 diyan po sa UST. At uh, dahil po doon, eh, siya po ay uh, nagkaroon din po ng uh, malalang uh, kondisyon, no? na intubate po siya, na mechanical ventilator po siya. At isa po siya sa nakinabang dito po sa convalescent plasma therapy na sinasabi nga po sa atin ni Dr. Jonas uh, Del Rosario. Ang uh, pag-harvest po niyan, tignan natin itong uh, isang uh, video na ito, no? para maipakita po natin kung paano ginagawa itong uh, convalescent uh, plasma therapy. Okay, uh, let's see. Okay, let's... Uh
A coronavirus survivor who was among the first from our region to test positive is now trying to help others. The uh, man got naman sick while on a cool circle niya experience. Ay, uh, He's gone from COVID-19 positive. Ang ginagawa po pala niya ngayon uh, na ipapakita po natin ay kung paano siya nag-donate uh, ng kanya pong plasma no? para po uh, mabigyan ng tulong yung iba pang uh, mga malala po ang kondisyon dahil po sa COVID-19. No? Uh, siya po ay uh, in-interview. Ayan, ganito po yung pamamaraan ng uh, pagbibigay po ng dugo no? for the plasma nung uh, mga donors po. Mga nagkaroon na ito ng COVID-19, nag-develop na po sila ng immunity at uh, ngayon eh, dinonate po nila yung kanilang uh, dugo para matulungan naman itong mga tao na ganito po ang uh, karamdaman, no? malala ang karamdaman at hindi na po makalaban dito po sa COVID. Teka, tignan ko kung ma-widen ko. Ayan, very good. So, uh, pakita po natin. Ayan, yan ang uh, matanda na siya, ha? pero nagbigay uh, po siya, nag-donate po siya ng dugo niya para mabigyan po ng tulong yung mga malala ang kondisyon po ng COVID. Kinukuha po yung antibodies na ito sa dugo na isang gumaling sa COVID-19 ayon po kay Dr. Jonas Del Rosario, isa pong pediatrician cardiologist ng Philippine General Hospital. Convalescent plasma therapy nga po ang tawag dito. Ang component na plasma ng dugo ay may antibody laban po sa virus. Kukunin niya sa donor sa pamagitan ng aphoresis machine. Nakita niyo po kanina yung aphoresis machine. Ano? Ito po yung uh, ginamit dito sa Matanda, teka, uh, hindi ko ma-forward doon sa uh, place na kaninang pinakita natin. Okay, where is that? Okay, while well, we are forwarding, ayan, go ahead. Kukunin niya ng donor sa pamagitan nga po ng aphoresis machine. Pagkatapos, itatransfuse ito sa pasyenteng severely or critically ill because of COVID-19. Ayan po yung aphoresis machine. No? Kinukuha po yung dugo niya. At pagkatapos, eh, yung plasma mula po dyan ang uh, isa-separate. Tapos po ibibigay sa isang COVID-19 patient. Ginagawa po ang pagkuha ng dugo dyan po sa University of the Philippines College of Medicine sa Manila. Kaya nananawagan po si uh, Dr. Jonas De Rosario Tambong PGH sa mga gumaling na sa COVID-19 para mag-donate sila ng dugo. Mayroon po silang uh, 70 inquiries na nga raw po or more pero hindi lahat po ay nagka-qualify. Ang kailangan kasi nag-negative na po sa PCR test, fully recovered na sa COVID-19 at hindi po anemic. Kailangan ding walang ibang impeksyon tulad po ng HIV, hepatitis, syphilis, malaria at iba pa. Hindi rin pwedeng may ibang sakit tulad ng hindi kontroladong diabetes, hypertension, sakit sa puso at cancer. Natutuwa po si Dr. De Rosario dahil nga po uh, sa nangyaring ito, no? uh, natutuwa po si Dr. De Rosario na labing dalawang dating COVID-19 patients na nakakapag-donate na kanilang dugo sa UPPGH at apat na pasyente na sa ospital ang nabigyan po nito. Tatlong pasyente naman sa ibang ospital ang natulungan din ng convalescent plasma therapy. Maximum po ng 500 ml ng plasma ang ibinibigay sa pasyente sa pamamagitan po ng intravenous infusion. So far, maganda daw po ang epekto ng convalescent plasma therapy sa mga nabigyang critical na pasyente. Tatlo sa mga pasyente raw po nila sa PGH na dating critically ill ay stable na ngayon ang kondisyon dahil po sa convalescent plasma therapy. Ang pang-apat ang pinaka-promising dahil malapit na matanggal daw po sa ventilator nung panahon na in-interview ko po si Dr. Jonas Del Rosario. So I think nakaligtas na po itong uh, uh, pasyente na ito. No? Pero ang therapy na ito ay for compassionate use lang, hindi pa po ito napatunayan ng clinical trials. Based ito sa preliminary case series from different countries, mga experiences being shared, anecdotal at hindi pa accepted na standard of care because the evidence is not yet there. Ibig Binibigay mo kahit hindi pa proven pero may basis ka naman para ibigay yung mga rapid downhill course ang kaso. Plasma therapy is one of the last resorts. Sabi nga ni Doc kanina, ibigay mo na lahat para maisalba mo ang critical sa COVID-19. Isa nga po sa natulungan nito, katulad ng ipinakita ko kanina, ay si Dr. Carmina Fentebella, isang resident doctor po ng University of Santo Tomas Hospital, na nag-agaw buhay pero sa ngayon po ay magaling na po siya sa COVID-19. 
Nagamit na rin ang convalescent plasma therapy sa iba pang uh, viruses tulad ng severe, acute, respiratory syndrome o SARS, bird flu, Ebola, at sa 1918 flu pandemic. Hindi lang ang mga dating na ospital at gumaling sa COVID-19 ang pwedeng mag-donate ng dugo. Kahit ang mga dating asymptomatic, pero nag-positive at pagdakay gumaling na at nag-negative na sa COVID-19 ay maaari rin po magbahagi. Kaya nananawagan po ang UPPGH sa mga gumaling na COVID-19 patients na makipag-ugnayan sa kanila sa telepono 155-200. 155200 o kaya tawagan niyo po si Dr. Sandy Maganito. Ang kanyang telepono po ay 0917-805-3207. 0917-805-3207. Yan po ang number ni Dr. Sandy Maganito para po sa mga magdo-donate na mga COVID, gumaling na COVID-19 patients at magdo-donate po ng kanilang plasma. Makipagtulungan po tayo para malabanan po natin ang COVID-19. At ang mga kaibigan, tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. <music> 